。陛下，怎么了？陛下，小太子不敢去学堂，闹着要找皇后娘娘。告诉太子，今日太傅家的小孙女也在。是。陛下，陛下，又怎么了？帝大人说最近学了新菜，请您晚上去尝尝。这早膳都没用过，谈何晚膳？下去。陛下，陛下，太傅来了，说这书他教不下去了，要请书回乡。这么醒吗？你每天早上偷亲我的时候，我都醒着呢，只有你这个呆子不知道。哎呀，真没想到啊，这大晋的天子居然像个采花大盗一样，每天早上趁着人家睡觉的时候下手轻薄。你以前亲我的次数还少啊，帝子元，大晋天子可不是个能吃亏的主。来的那位北秦使者可真是好看啊！北秦人通常身材高大、魁梧粗犷，可是这位来使不但生得好看，而且唇红齿白，肌肤又吹弹可破。怎么，皇后稀罕了？看来如今我这副露颜，怕是难入皇后的眼喽。哪里、啊，陛下容颜如玉。只不过那位北秦人高大威猛，又善骑射，不但生得好看，又让人有安全感。我所仰慕的男子，应该也是这般。<笑>看来我不仅不够好看，还不能给皇后安全感。哎，皇后这是嫌弃我了。陛下这是生气了？我只不过随便夸人几句，你作为一国天子，是不是有点太小气了一些啊？我看你方才那么认真，谈起那来使，语气也尽是仰慕，可不像是随口说说。来使确实身材魁梧，武功又好，只可惜我早就被陛下的美色给耽误了。纵然有三钱祸水，我只取一瓢饮。啊，干嘛？给你安全感。知道的话，到时候太傅要把你骂死了。母后，你不知道爹爹对我有多严厉，每天都逼我背书。我还是喜欢跟母后在一起。母后最知道被逼着背书是什么样的感觉了。既然这样，别让爹爹知道，我带你出去玩。还是母后最好啦。嘘，走，一二三。哎呀，走吧。弟子元。我就知道你会纵容他，你可知，他今日逃课可是翻墙而出，把年过八旬的老太傅都吓了一跳。翻墙？韩宁熙，你居然还会翻墙？真不愧是我狄子元的儿子。荒唐！还有此物，我送你的玉如意，怎会跑到太傅那三岁的小孙女手上？韩宁熙，你自己出来说。等我长大了，要娶她做太子妃，这是新物。你，哎呦，你就别生气了，孩子才六岁呢，小孩就是要这样活泼好动才可爱啊。但也不能如此胡闹，把太傅闹得都要请辞回乡了。身为太子，还是文静收束些好。又是文静收束，我就知道陛下喜欢文静的。看来娶了我这个女水匪，陛下没有一天不是在后悔啊！我不是这个意思、啊
。我听闻宰相家的闺女就挺文静收束的，而且琴棋书画样样精通，不如就给陛下纳个妃吧。哎哎哎，启安，你这是什么话呀？反正陛下一直觉得我们两个吵闹得很，不如明日我们就回晋南去啊、哦，走吧。是时候该有个女孩了。母后，我饿了。这便是我让你送她去学堂的原因，可不能一天到晚都霸占着你。真的不能随我们一起去晋南吗？是封北秦归降，你爹爹自然是要以国家大事为重。可是，第一次去晋南，我想要爹爹一起。嗯，你爹爹这次不能跟我们一起了。晋南与京城万里之遥，一路上就只有你我孤儿寡母了。娘亲心里实在是，实在是太爽了。啊！我可终于摆脱你爹了。你又不是不知道你爹那个呆子，平日里有多无趣，自己无趣也就算了，连带着我这也不去那也不去，就连酒也不让喝，烦死。等他了晋南，娘带你出去玩。好。<笑>嗯，还是算了吧。哎呀，什么算了？别怕，天高皇帝远的，你爹爹又管不着。等到了晋南，娘带你喝酒去。而且咱们晋南出美人，嗯，美男在侧，美酒在手，没有比这更快活的了。等到了晋南，可就是世间第一潇洒自在人了。我早就想跟……早就想什么？呃，呵呵，陛下。陛下怎么过来了？国事可是忙完了。哦、啊，北京这事可是料理完了。国事可以路上再处理，只是我没有想到皇后对我的意见这么大。眼下，讨得皇后欢喜，才是第一要紧的。啊，我陛下，你先听我解释，啊、不是这样的。陛陛下，你先听我解释，真的不是这样的。需要解释了，陛下。明熙，回去温书。哎